ഇത്രയും അഗ്രസീവായിരുന്നു ഗണ്ണ കെടുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ലെവലിൽ പോയി ഞാൻ മൈജൂസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് പേര് ഈ കമ്പനിയോട് വെറുപ്പ് കാരണം എന്താ പറയുക അവിടുത്തെ ടിഷ്യൂ പേപ്പറും അവിടുത്തെ കോഫി പൗഡറൊക്കെ അടിച്ചു പോകുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കമ്പനിയും അഗ്രസീവ് അഗ്രസീവ് സാധനം വരും വെൽക്കം ടു ദിസ് വ്ളോഗ് ഏത് സ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ബാംഗ്ലൂരിൽ തന്നെ ഉള്ളൊരു നല്ലൊരു പാർക്കിലാട്ടോ കുറേ മരവും ചണ്ടിയും എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു 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 നല്ലൊരു പാർക്കാണ് ഇവിടെ രാവിലെ ആൾക്കാരൊക്കെ നടക്കാനായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ നടക്കാനൊക്കെ ഇറങ്ങിയതാണ് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പണ്ടിട്ട് ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് ഇട്ട ഒരു വീഡിയോ ഇങ്ങനെ വൈറലായിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുക ബൈജൂസിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈറലായെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈജൂസ് കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ വൈറലായത് ഓക്കെ സോ കഷ്ടമായിപ്പോയി വളരെ ഒരു സങ്കടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് മുപ്പരൊരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മലയാളീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നല്ലൊരു ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പൊട്ടിച്ച് അടിയിലാക്കി കൊടുക്കും അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സ്വഭാവം അല്ലേ ആ ബൈജു രവീന്ദ്രൻ നമ്മുടെ ഇൻവേഴ്സേഴ്സിൻ്റെ മുമ്പിലൊക്കെ കരഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഞാനും കണ്ട് ഭയങ്കര വിഷമായിപ്പോയി അല്ലേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഒരാൾക്കും വരുത്തെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബൈജൂസിലെ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഗ്രസീവ് സെല്ലിംഗ് ആണ് അഗ്രസീവ് സെല്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഇത്രയും രൂപയൊക്കെ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും അതിനകത്ത് അനുസരിച്ചുള്ള റിട്ടേൺ പ്രതീക്ഷിക്കും ക്വാർട്ടർലി ആണോ ഇയർലി ആണോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇത്രയും മാസമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ മാർക്കറ്റിംഗിൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇങ്ങനെ ഇടുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ റവന്യൂ ജനറേഷൻ പാട്ട് ഏതൊരു കമ്പനീൻ്റെയും റവന്യൂ ജനറേഷൻ പാട്ട് അവിടുത്തെ സെയിൽസ് ആണ് ഓക്കെ ആ സെയിൽസ് മൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ആ കമ്പനിക്ക് റിട്ടേൺ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഈവൻ റെൻറ്റ് പോലും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ സോ അപ്പം അവർക്ക് ഒരു ഡേ പെർ ഡേ വെച്ചുള്ള ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു ഡേ അതായത് ഇപ്പോൾ കൂൾ ബാർ ആണെങ്കിലും വെച്ചോ ഒരു നാട്ടത്തെ ഒരു കൂൾ ബാർ ആണെങ്കിലും പെർ ഡേ നമുക്കൊരു എക്സ്റ്റിമേഷൻ ഉണ്ടാവും രണ്ടായിരം അല്ലെ പത്തായിരം ഇരുപതിനായിരം ഒരു ഒരു ടാർഗറ്റ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ഇവിടെ തന്നെ പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാസമായുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറും പിന്നെ ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാൽക്കുലേഷനുമാണ് കമ്പനീനെ ഡ്രോപ്പിലേക്ക് എത്തിച്ചത് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരുത്തി ഉന്തി തള്ളി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് കാണിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല കാരണം നമ്മളൊരു ലൈഫിൽ ഒരാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യല്ലേ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ടു ബി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അല്ലേ ഒരാളെ സ്വന്തമായിട്ട് ഏൺ ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് നമ്മളൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഈ എഡ്യൂക്കേഷനിലും കൂടെ അല്ലേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് എത്തിക്സും വാല്യൂവും കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എത്തിക്സും വാല്യൂ ഒന്നും നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഇല്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ബിസിനസ് കുറച്ച് കാലത്ത് ഉണ്ടായി ഉണ്ടാവില്ല ആ മെല്ലെ മെല്ലെ അങ്ങ് ഡെത്തായി പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തിക്സും വാല്യൂ ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടി മുൻതൂക്കം കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കാലം കൂടിയൊക്കെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ കൂടി ചേക്കാൻ പറ്റും ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ് നല്ല കേട്ടോ എല്ലാ മാർക്കറ്റിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആർക്കും അങ്ങനെ ഒന്നും അങ്ങനെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അത് അല്ലെ പിന്നെ അവർ മാത്രം അയക്കണം ഇന്ത്യയിലെ ഒരു കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് അടിച്ച് കയറും നോക്കണം അല്ലേ കാരണം ബൈജൂസിൽ ഇപ്പം ഇവിടുത്തെ കല്യാണി ടെക് പാർക്കിലെ രണ്ട് ബിൽഡിങ് അത് കൊടുത്ത് ഒഴിവായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ എന്താ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് കോസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോസ്റ്റ് കട്ടിംഗ് ആണ് മെയിൻ ഉദ്ദേശം കോസ്റ്റ് കട്ടിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസിനെ പിരിച്ചിടാം മാസമായിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസ് ലേ ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ കോസ്റ്റ് ക
എന്നാലും ആ ഒരു സാധനം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിപ്പം എന്താ പറയുക സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജോബിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഷറ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം കസ്റ്റമേഴ്സിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പഠിക്കണം അതോടുകൂടെ സെയിൽ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ഓൾറെഡി ബൈജൂസിന് നല്ല ചീത്തപ്പേരുണ്ട് ആ ചീത്തപ്പേരുള്ള സമയത്ത് കൂടെ ആൾക്കാരെ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ ഒരു വിചാരിക്കുക മാക്സിമം നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഓ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ വെറുതെ സെല്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്താ പറയുക നിങ്ങളിങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയല്ലേ അങ്ങനെ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു വിധമാക്കും അപ്പം ഗുഡ് വിൽ ഗുഡ് വിൽ ഓഫ് ദ എന്താ പറയുക ബ്രാൻഡ് വലിയൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം ബ്രാൻഡ് ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിൽസ് ഇവിടുത്തെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഭയങ്കരമാണ് കാരണം മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ഭയങ്കര മാസായിട്ടുള്ള ആണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് അവർ നോക്കണമായിരുന്നു ഒരു എംപ്ലോയിനെ കൊണ്ട് എത്രത്തോളം മാക്സിമം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ലീഡർഷിപ്പ് സ്കില്ലും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി മച്ച് ബെറ്റർ അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോരാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് അത് ഒരു കാലം ഒരു കാല അത് ഒരുപാട് കാലം അങ്ങോട്ട് പോകില്ല എനിക്ക് തോന്നിയത് കാരണം സി നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതും ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ഒരു കാര്യം കുറേ കാലം ചെയ്യുന്നതും നമ്മളൊരു വ്യത്യാസമല്ലേ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന കമ്പനിയിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ എനിക്ക് ഇൻസെൻറ്റീവ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇറ്റ്സ് റിയലി ഗുഡ് ആക്ച്വലി സോ ആ ഒരു സാധനം എനിക്ക് ബൈ ദിവസം കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങി പോകുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരാളുടെ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ജെനുവിനായിട്ടുള്ള ഇൻസെക്യൂരിറ്റീനെ നമ്മൾ മുതലെടുക്കുകയെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക പോസിറ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ലൈക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല ആ ഫിയർ ഒരു ആക്ഷനിലൂടെയേ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫിയർ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഐ എസ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് കൊല്ലമോ മൂന്ന് കൊല്ലമോ എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് കൊല്ലമോ എടുത്ത് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ എസിനെ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് സ്ട്രാറ്റജിക്കായിട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പാസ്സാവാം ആ ഒരു സാധനമാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് എത്തിക്കൽ വേ ആയിട്ടുള്ള നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു സ്ട്രാറ്റജി പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരുപാട് സെയിൽസ് വരുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരുന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെയിൽസ് പാൻ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഈ ക്ലോസിങ്ങിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രഷർ വരും ആ പ്രഷർ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ പറയും നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക ഇന്നൊരു സമയത്ത് ക്ലോസിങ് ടെക്നിക്കാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സെയിൽസ് പേ പേഴ്സൺ വിൽ യൂസ് ദാറ്റ് അപ്പം ആ ഒരു സമയത്ത് അഗ്രസീവായിട്ട് ചെയ്യും അഗ്രസീവായിട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒന്നുമില്ലേ പോവും അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് അത് വാങ്ങും നിവർത്തിയില്ലല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുമ്പ് ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വരില്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സാധനം വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഒരു കിട്ടുന്ന ഒരു ഹാപ്പിനെസ് വരും കാരണം സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സാധനം വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു ഹാപ്പി പ്രൗഡ് ഫീൽ ചെയ്യണത് ആ ഒരു സാധനം കിട്ടണം കസ്റ്റമേഴ്സിന് ആ ചെയ്യുന്ന എനിക്കും കിട്ടണം അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിവായത് പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പി എ പി വരും നമ്മൾ ആ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പി എ പി വരും ഓട്ടോമാറ്റിക്കൽ എ ഡി പി എ പി വരും പിന്നെ ഞാൻ ബൈജൂസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് പേര് ഈ കമ്പനീനോട് വെറുപ്പ് കാരണം എന്താ പറയുക അവിടുത്തെ ടിഷ്യൂ പേപ്പറും അവിടുത്തെ കോഫി പൗഡറൊക്കെ അടിച്ചു പോകുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് വിനു വരുന്ന കമ്പനിക്ക് ഒരു ലെസൺ ആയിരിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായമാണത് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കമ്പനിയും അഗ്രസീവ് അഗ്രീവ് കോൺ സെയിൽ 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 ആ ഒരു സാധനം വരും സെയിൽസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കമ്പനി അതാണ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ് ബാക്ക് ബോണും പക്ഷേ എത്തിക്കലായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ സെയിലൊക്കെ വാങ്ങുക അതിനെ മെല്ലെ മെല്ലെ സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്യുക എല്ലാത്തിനൊരു സമയം കൊടുക്കുക അല്ലാതെ ഇതിങ്ങനെ പറന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടാകെ അങ്ങനെ ഡൊമിനേറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയ
സെയിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാം ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അച്ഛൻ തോക്കെടുത്ത് വന്ന് പിടിവച്ച് കൊല്ലാൻ പോകുന്നു ധാര സെയിൽ അപ്പം സെയിൽസ് മാന ചമ്മോ ഇതൊക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം പക്ഷേ ഈ ഈ ഇത്രയും കാര്യം ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും അഗ്രസീവ് ആയത് ഗണ്ണൊക്കെ എടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ലെവലിൽ പോയി ഒന്ന് ചീത്ത പറഞ്ഞു പറഞ്ഞേക്കാം ഓക്കെ ഫൈൻ നോ ഇഷ്യൂ ബട്ട് ഗണ്ണെടുത്ത് പറഞ്ഞേക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അയ്യോ അതൊക്കെ പോലും പറ്റത്തില്ല അപ്പം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വൈജസ് കുറച്ച് കാലം കൂടി പോവും സോ പുതിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് എന്നൊക്കെ കേട്ട് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും നന്നായി ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ വൈജൂസുള്ള എന്തായാലും മലയാളീസിൻ്റെ ഒരു സംരംഭമാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ് നല്ല രീതിയിൽ അത് പോട്ടെ കാരണം നമുക്ക് തന്നെ ഒരു പെയിനല്ലേ അല്ലേ എന്താ പറയുക വൈജൂസ് പ്രൗഡ് അറ്റ് ടൈം പ്രൗഡ് ആണ് അറ്റ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക സങ്കടമുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മളൊരു മലയാളി ഒരാളുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് കരയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ സോ ബാഡ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് നിൽക്കട്ടെ വൈജൂസ് നന്ദി ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ സോ അതാണ് സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പണ്ടത്തെ വീഡിയോ ഒന്ന് വൈറലായ സമയത്ത് ഞാൻ വന്നതാണ് കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത്